ഹായ് വെൽക്കം ടു തിയറി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ക്ലാസ്സസ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂള് ബി സി എയുടെ തിയറി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ പേപ്പറിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രൂഫ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ തിയറംസ് പ്രൂഫ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് പ്രൂഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് പ്രൂഫ് പ്രൂഫ് ബൈ കോൺട്രഡിക്ഷൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എ തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ദെൻ അപ്പോൾ പ്രൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺവിൻസിങ് ലോജിക്കൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ടു പ്രൂഫ് ഇറ്റ്സ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ കൺവിൻസിങ് ലോജിക്കൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ പ്രൂഫ് എന്ന് വിളിക്കും നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ലോജിക്കൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ സിലബസിൽ പറയുന്നത് ടു ടൈപ്സ് പ്രൂഫുകളാണ് എം സി എയുടെ സിലബസിലാണെങ്കിലും ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രൂഫുകൾ തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രൂഫ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇനു ട്രൂ ആണെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൂവ് ചെയ്യും എൻ ഈക്വൽ ടു കെ ആണെങ്കിൽ ട്രൂ ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും എൻ ഈക്വൽ ടു കെ പ്ലസ് വൺ ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും ട്രൂ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യും ഇതാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ ഈസ് എ ടെക്നിക്ക് ബൈ വിച്ച് ദ ട്രൂത്ത് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻഫേർഡ് ഫ്രം ദ ട്രൂത്ത് ഓഫ് എ ഫ്യൂ സ്പെസിഫിക് ഇൻസ്റ്റൻസസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ചില ഇൻസ്റ്റൻസുകൾ ട്രൂത്ത് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ട്രൂ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ട്രൂ ആണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യും എക്സാമ്പിൾ പി വൺ പി ടു പി ത്രീ ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സുകൾ ട്രൂ ആണെന്ന് നമുക്കറിയുമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഇൻഫർ ദ ട്രൂത്ത് ഓഫ് പി ഫോർ പി ഫൈവ് പി സിക്സ് ഇനി സപ്പോസ് വി ഹാവ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പി വൺ പി ടു എക്സെപ്റ്റ വി വാണ്ട് ടു പ്രൂവ് ടു ബി ട്രൂ ഫർദർ മോർ സപ്പോസ് ഓൾസോ ദാറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ഹോൾസ് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസുകൾ ഉണ്ട് അതിന് എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം പി വൺ പി ടു എന്നോ പി എന്നെ പി ത്രീ എന്നോ ഏത് എത്രയോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസുകൾ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് പ്രൂഫ് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ട്രൂ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസുകൾ വെച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുക ഫോർ സം കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ വി നോ ദാറ്റ് പി വൺ പി ടു പി കെ ആർ ട്രൂ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സുകൾ ട്രൂ ആണെന്ന് നമുക്കറിയും അങ്ങനെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സുകൾ ട്രൂ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ട്രൂ ആണെന്ന് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യും അതായത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് സച്ച് ദാറ്റ് ഫോർ എനി എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ ദ ട്രൂത്ത്സ് ഓഫ് P1, P2, etc. Pn imply the truth of Pn plus 1. എക്സെട്രാ പി എൻ ഇംപ്ലൈ ദ ട്രൂത്ത് ഓഫ് പി എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പി കെ വരെ ട്രൂ ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്തു പി എന്ത് ചെയ്തു പി എൻ വരെ കെ എന്നിട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പി കെ എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല പി കെ വരെ ട്രൂ ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇംപ്ലൈ ദ ട്രൂത്ത് ഓഫ് പി കെ പ്ലസ് വൺ പി കെ വരെ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ പി കെ പ്ലസ് വണ്ണും ട്രൂ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഇംപ്ലൈ ചെയ്യും ഇതാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ അത് എങ്ങനെയാണ് അതിന് വർക്കിംഗ് നമുക്ക് നോക്കാം വി ക്യാൻ ദെൻ യൂസ് ഇൻഡക്ഷൻ ടു ഷോ ദാറ്റ് എവരി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദി സീക്വൻസ് ഈസ് ട്രൂ ഇൻ എ പ്രൂഫ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ വി ആർഗ്യൂ ആസ് ഫോളോസ് ഫ്രം കണ്ടീഷൻ വൺ വി നോ ദാറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ട്രൂ കണ്ടീഷൻ വൺ അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു P1, P2, etc. പി ടു എക്സെട്രാ പി കെ ആർ ട്രൂ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം വി നോ ദാറ്റ് പി വൺ പി ടു എക്സെട്രാ പി കെ ആർ ട്രൂ ദെൻ കണ്ടീഷൻ ടു ടെൽസ് എസ് ദാറ്റ് പി കെ പ്ലസ് വൺ ഓൾസോ മസ്റ്റ് ബി ട്രൂ കണ്ടീഷൻ ടു നമുക്കറിയാം പി കെ വരെ ട്രൂ ആണെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈ ദ ട്രൂത്ത് ഓഫ് പി കെ
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പി കെ പ്ലസ് വൺ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു വേണ്ട കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ദെൻ ഇംപ്ലൈസ് വെച്ചങ്ങ് ചെയ്യാണ് അതായത് ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പി വൺ പി ടു എക്സെട്രാ പി കെ ആർ കോൾ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു തീറം പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ട്രൂ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യും ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യും ഇത് നമ്മൾ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി ദ സ്റ്റെപ്പ് കണക്റ്റിംഗ് പി എൻ വിത്ത് പി എൻ പ്ലസ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഡക്റ്റീവ് സ്റ്റെപ്പ് പി എൻ പ്ലസ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പി ഫൈവ് വരെ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ പി സിക്സും ട്രൂ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടല്ലോ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ഇതിന് ഇൻഡക്റ്റീവ് സ്റ്റെപ്സ് നാം വിളിക്കുക ദ ഇൻഡക്റ്റീവ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ജനറലി മെയ്ഡ് ഈസിയർ ബൈ ദി ഇൻഡക്റ്റീവ് അസംഷൻ ദാറ്റ് പി വൺ പി ടു എക്സെട്രാ പി എൻ ആർ ട്രൂ ദെൻ ആർഗ്യൂ ദാറ്റ് ദ ട്രൂത്ത് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഗ്യാരൻറ്റീസ് ദ ട്രൂത്ത് ഓഫ് പി എൻ പ്ലസ് വൺ പി എൻ വരെ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ പി എൻ പ്ലസ് വൺ ട്രൂ ആണെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ആർഗ്യൂ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറയാൻ കാരണം എക്സാമിന് ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാൻ കാരണം എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പ്രൂഫ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ സ്ലൈഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ഇതാണ് നിങ്ങൾ നോട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം ഇതാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പ്രൂവ് ദാറ്റ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വേർ R is an odd integer and N is the number of, ter- number of terms in the sum. Now, we are going to study the standard result. Sum of N odd numbers. First N odd number is N square. Now, we are going to check it out. First 3 odd number in the sum. 1 plus 3 plus 5 is equal to. Now, we are going to total 3 times. Now, the sum is equal to 3 square. അപ്പോൾ ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ തന്നെയാണ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് നയൻ ത്രീ സ്ക്വയർ ചെയ്താലും നയൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം ത്രീ ടേംസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ എൻ ടേംസുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക വൺ ത്രീ ഫൈവ് പ്ലസ് എൻ ടേംസുകളുണ്ട് എൻ ഓഡ് നമ്പേഴ്സുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ ലാസ്റ്റ് ഓഡ് നമ്പർ നമുക്ക് അറിയില്ല നമ്മൾ ഗസ് ചെയ്തു എഴുതി ആറെന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ പ്രൂഫ് ഓഫ് ദി ബേസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പി വൺ പി ടു ഒക്കെ ട്രൂ ആണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ എൻ ഈക്വൽ ടു വണ്ണിന് ഈക്വേഷൻ ട്രൂ ആണോ നമുക്ക് നോക്കുക എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ വണ്ണിൻ്റെ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഈക്വൽ ടു ഒരൊറ്റ ഉള്ളൂ ടൈമുള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ എൽ എച്ച് എസ് വൺ ആണ് വൺ സ്ക്വയർ ചെയ്താലും വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ റിസൾട്ട് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇനി ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കൂടിയും പ്രൂഫ് ഫോർ ദി ബേസിസിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാം എൻ ഈക്വൽ ടു ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് രണ്ട് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക വൺ പ്ലസ് ത്രീ അപ്പോൾ എൽ എച്ച് എസ് നമുക്ക് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് ടു ടൈംസ് ആണെങ്കിൽ എൻ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി ടു സ്ക്വയർ ചെയ്താലും ഫോർ അപ്പോഴും എൻ ഈക്വൽ ടു വണ്ണിനും ട്രൂ ആണ് എൻ ഈക്വൽ ടു നും ട്രൂ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് കേസ് മാത്രം നമ്മൾ ട്രൂ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് പ്രൂഫ് ഫോർ ദി ബേസിസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ ഹൈപ്പോത്തസിസ് വി ഹാവ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ആറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ ഇൻഡക്ഷൻ ഹൈപ്പോത്തസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും ട്രൂ ആണെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ഈ തന്ന ഈ ആറ് വരെയുള്ള എൻ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇനി കെ എന്നൊന്നും എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല വേരിയബിൾ ഏതെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ആറ് വരെയുള്ള എൻ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ട്രൂ ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു അപ്പോൾ അസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓഡ് നമ്പർ ഏത് ഓഡ് നമ്പറാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല നമുക്കറിയാം ആൾ ഓൾ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഓൾ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആർ ഇൻ ദ ഫോം
ആറ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഓർഡ് നമ്പർ ആർ പ്ലസ് ടു ആണ് അതെന്താ കാരണം ടു ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവ് ആണ് ലാസ്റ്റ് എങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഓർഡ് നമ്പർ സെവൻ അല്ലേ വരിക ഹാ എന്നാൽ നയൻറ്റി നയൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് ഓർഡ് നമ്പർ എങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഓർഡ് നമ്പർ കിട്ടാൻ ടു ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആറ് ലാസ്റ്റ് ഓർഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഓർഡ് നമ്പർ ആർ പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ ടേംസും ഇതുവരെ വൺ ടേംസും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ടേംസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സം എന്ത് വരണം എൻ ടേംസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സം എൻ സ്ക്വയർ ആണ് എൻ പ്ലസ് വൺ ടേം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സം എൻ പ്ലസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് വരേണ്ടത് ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എൽ എച്ച് എസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്ര വരെയുള്ള സം എൻ ടേംസ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സോ സം ഈസ് എൻ സ്ക്വയർ ദെൻ ആർ പ്ലസ് ടു അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടേം കൂടി ആഡ് ചെയ്തു ആർ പ്ലസ് ടു വി നോ ദാറ്റ് ആർ ഈസ് എൻ ഓഡ് നമ്പർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ then we substitute r is equal to 2n minus 1 ഈ ആറിൽ നിന്ന് കാണുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ടു എൻ മൈനസ് വൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ദൻ സോൾവ് ദ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഈസ് പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി വി നോ ദാറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ഫോമിലാണ് which is equal to n plus 1 all square n plus 1 all square idu namukku n plus 1 all square expand cheyumbodana namukku n square plus 2n plus 1 kittunnathu appo rhs idana le namukku prove cheyandathu appo hence the proof inganeyana nammal mathematical induction vechu nammal endu cheyunnathu prove cheyunnathu or example kodi nokka 2 plus 4 plus 6 plus r plus n plus n into n plus 1 adayathu even numbers inde sum എൻ ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഫൈവ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ തേർട്ടീൻ ആണ് വരിക തേർട്ടീൻ ഇത് ചെയ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും തേർട്ടീൻ തന്നെ വരിക ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ മാത്ത് ബേസിസ് ഓഫ് ദി ഇൻഡക്ഷൻ നോക്കുക ഫോർ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഒരു ഒരൊറ്റ ടൈം മാത്രം അപ്പോൾ സമ്മ എങ്ങനെ വരിക വൺ ടൈം എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് എൻ ഈക്വൽ ടു ടു അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എന്ന് എടുക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്നൊന്നും എടുക്കരുത് എൻ ഈക്വൽ ടു ഒരൊറ്റ ടൈം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മാത്രം അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ടൈം ആണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എൻ ടൈം ആണെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഒരൊറ്റ വൺ ടൈം ആണെങ്കിൽ വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൻ ഈക്വൽ ടു ടു ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എൻ ഈക്വൽ ടു ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ടു ടേംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ടു പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ് അല്ലേ എൽ എച്ച് എസ് സിക്സ് ആണ് ആർ എച്ച് എസ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ടു ടേംസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആണത് അപ്പോൾ ബേസിസ് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ആകുമ്പോഴും ട്രൂ ആണ് ടു ആകുമ്പോഴും ട്രൂ ആണ് ഇനി ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ ഹൈപ്പോത്തസിസ് വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ടു പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എൻ ടേംസ് is equal to n into n plus 1. n terms in the sum n into n plus 1. Here nth term is unknown. We denote the nth term as r. nth term is what we call it. r is equal to r is an even number. So it can be written as 2 into n. r is equal to 2 into n. We call it and denote it. We express it. 2 into n. All even numbers are 2 into multiples. Then we have to prove that. Sorry, we have to prove that. It is odd numbers, all even numbers. 2 plus 4 plus etc. plus r plus r plus 2. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എൻ ടേമിൻ്റെ സം ആണെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ടേമിൻ്റെ സം ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ടു പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ആറ് വരെയുള്ള എൻ ടേമുകളും പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ഈവൻ നമ്പർ ആറ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഈവൻ നമ്പർ ഏതാ ഒരു ഈവൻ നമ്പർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ടു ആണ് ആഡ് ചെയ്യുക ആർ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈവൻ നമ്പർ അപ്പോൾ ടോട്ടലി എൻ
ടു പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ആറ് വരെയുള്ളതിൻ്റെ സം വി നോ ദാറ്റ് വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ചീസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ മോർ ടേം ആർ പ്ലസ് ടു ആർ ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ടു എൻ അപ്പോൾ എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എൻ പ്ലസ് ടു ഇത് സോൾവ് ചെയ്തത് മനസ്സിലാക്കുക എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എൻ പ്ലസ് ടു എന്നാണ് പിന്നത്തെ ഇതുവരെ എല്ലാം ഞാൻ എടുത്ത് എഴുതി ഇനി ടു എൻ പ്ലസ് ടുവിൽ ഇത് രണ്ടും കോമൺ ആയിട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടൂവിനെ ഞാൻ കോമൺ ആയി പുറത്തെടുത്തു ഇനി ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ടു എൻ പ്ലസ് ടുവിൽ രണ്ടിലും ടു കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്തു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടു ഇൻറ്റു എൻ ടു എൻ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു എൻ പ്ലസ് ടു തന്നെ കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് എൻ പ്ലസ് വൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് എൻ പ്ലസ് വണ്ണിനെ പുറത്തെടുത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഒരു എന്നും സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഒരു പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ടു ഇതല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അത് അത് നമ്മളിങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ആർ എച്ച് എസ് കറക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഹെൻസ് ദ പ്രൂഫ് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൂഫ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റിനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്തു നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക്